கேட்டுக்கங்க கணேஷ் நீ தான் இதை கவனமா கேட்டுக்கணும் இந்த விஷத்தை குடிச்சா ஆள் பொழைக்கிறது கஷ்டம் ஆனா சாப்பிட்ட அரை மணி நேரத்துக்குள்ள ஆஸ்பத்திரி கூட்டிட்டு போய் காப்பாத்திட்டா உயிருக்கு பிரச்சனை இல்ல நேரம் தவிர்ச்சு நேர பரலோகம் தான் நான் சொல்றத கேளுங்க இத நான் குடிக்க போறேன் குடிச்சிட்டு கத்துவ விஜயா நீ ரெடியா இருக்கணும் உடனே ஓடி வந்து ஐயோ அம்மானு கத்தணும் கணேஷ் நீ உடனே ஓடி வந்து நான் இப்ப சவாரி போனுக்கா ஏய் இல்ல இல்ல இல்லக்கா போலுக்கா போலுக்கா விஜயா நல்லா கேட்டுக இது விளையாட்டு இல்ல உயிர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இது ஒண்ணுதான் நான் தாரணிய வீட்டை விட்டு அனுப்புறதுக்கு கடைசியா எடுக்கிற அஸ்திரம் கணேசா இந்த பக்கத்துல எந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல நல்லா பாப்பாங்க பெரிய ஹாஸ்பிட்டலா இருக்கணும் பெரிய ஹாஸ்பத்திரி இருக்குக்கா அங்க போற வழியில டிராபிக் ஏதாவது இருக்குமா டிராபிக்னா ஒரே ஒரு சிக்னல் தான் இருக்கும் அதனால ஒண்ணு இல்ல பக்கத்துல ஒரு குருக்கு சேர்ந்து இருக்கு அது வழியா போயிரலாம் அரை மணி நேரத்துல போயிரலாம் இல்ல அவ்வளவு நேரம் எல்லாம் ஆகாது பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் போயிரலாம் பன்னெண்டு மணிக்கு எல்லாம் டிராபிக்கே இருக்காது உடனே போயிரலாம் அப்படியே அப்ப நான் இதை குடிச்சிட்டு கத்தினா நீங்க ரெண்டு பேரும் காப்பாத்துருவீங்கல்ல அக்கா நான் சொல்றேன்னு தப்பா எடுத்துக்காதீங்கக்கா இது என்னமோ ரிஸ்க் மாதிரியே தெரியுதுக்கா ஆமாக்கா யாராவது உயிரை வச்சு விளையாடுவாங்களா காப்பாத்துவீங்களா மாட்டீங்களா என்னக்கா நீங்க உங்களுக்காக நாங்க இது கூடவா செய்ய மாட்டோம் எங்க உயிரை பணைய வச்சாவது உங்களை காப்பாத்துவோம்க்கா அப்புறம் என்ன விடு கணேசா நீ கார்ல டீசல போட்டுக்க டயரை செக் பண்ணிக்க வண்டியில எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம பாத்துக்கோ அக்கா வண்டி எல்லாம் பக்காவா இருக்கு மறக்கலாம் அப்படியே நல்லா கேட்க விஜயா ஏன் உயிருக்கு நீங்க ரெண்டு பேரு தான் உத்தரவாதம் உங்க ரெண்டு பேரை நம்பி தான் நான் இவ்வளவு பெரிய காரியத்தை துணிஞ்சு செய்யறேன் அக்கா கொஞ்சம் மிஸ் ஆனாலும் என் உயிர் போயிடும் பாத்துக்கங்க என்னக்கா இப்படி சொல்லிட்டீங்க கவனமா இருக்கணும் என் மேல உங்களுக்கு பழைய பக ஒண்ணும் இல்லையே அக்கா எதுவும் இல்லக்கா நீங்க தானே எங்களுக்கு இங்க உறவா இருக்கீங்க ஆஹ் அத மனசுல வச்சுக்கோ கணேசா நீயும் இதுக்கு சரியா ஒத்துழைக்கணும் அது சரிக்கா இந்த விஷயம் உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது இத வச்சு இப்ப அதுவா முக்கியம் நான் சொல்றத மட்டும் கவனமா கேளுங்க நான் இத குடிப்பேன் போங்க <laughs> 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 டி 
பார்ட்டிக்கு நான் வரலன்னு சொல்லியோ என்னை கூட்டிட்டு போய் அவமானப்படுத்திட்டு இப்ப அவன் ஆபீஸ்க்கே வேலைக்கு போறேன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் பிரகாஷ் ப்ளீஸ் நான் எதுக்காக போறேன் நீ மாறிட நீ முழுசா மாறிட உன்னை பார்க்கவே எனக்கு அசிங்கமா இருக்கு பிரகாஷ் என்ன பேசுற நீ இல்ல நேர நான் தெரிஞ்சதா பேசுறேன் இந்த வீட்ல நீங்க அதிகாரத்தோட இருந்தீங்க இப்போ உங்க லெவல விட்டு கீழே இறங்கி இந்த வீட் நலனுக்காக ஜெய் ஹிந்த் விலாஸ் மர்மங்களா மாறிட்டீங்க ஆனா இவ நல்லவ மாதிரி நடிச்சிட்டு அப்படியே தலைகீழா மாறிட்டா நடிச்சேனா என்ன பிரகாஷ் சொல்றீங்க சத்யா எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்னக்கு தெரியும் நான் சொல்றத முழுசா கேட்காம உங்க பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே போறீங்க போடு நிறுத்து சொல்றது கொஞ்சம் கேளுங்க பிரகாஷ் என்ன கேக்கணும் இனிமே நீ சொல்றத கேக்குற மனநிலை இல்ல நான் இல்ல சந்தேகப்படுறேன்னு என்ன கேட்டியே ஹோட்டல் வாசல நின்னு அவ்வளவு அசிங்கப்பட்டு வந்தனா அப்பவே நீ முடிவு பண்ணிருக்கணும் வேலைக்கு போக மாட்டேன்னு வெக்கமே இல்லாம பைய தூக்கிட்டு ஆபீஸ் போறேன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் இது பாருங்க நேத்து நைட் அத்தனை மணிக்கு மேல உன கார்த்திக் கூட போன்ல என்ன பேச்சு அப்படி என்ன சொன்னா
இன்னும் சொல்ல போனா எந்த மனுஷனா இருந்தாலும் எந்த உறவா இருந்தாலும் சொந்த கால நிக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காரு உன் சுய மரியாதைய யாருக்காகவும் எதுக்காகவும் விட்டு கொடுக்காதன்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனா இங்க நான் அத்த மாமா இந்த குடும்ப சந்தோஷத்துக்காக என் சுய மரியாதையை விட்டு கொடுத்தது தப்புன்னு தெரிஞ்சு போச்சு சத்யா மாமா அன்புக்கு முன்னாடி சுய மரியாதை எதுக்குன்னு நான் விட்டு கொடுத்த அது தப்புதான் இவருக்கு பிடிக்கலங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக அம்மா தங்கச்சின்னு யாரையும் பார்க்காம பேசாம என் பிரியத்தையே விட்டு கொடுத்திருக்கேன் அடையாளம் இதெல்லாம் யாருக்காகவும் விட்டு கொடுக்க தயாரா இல்ல எனக்கு இப்ப உனக்கு தெளிவா தெரிஞ்சு போச்சு படிச்சவன் படிக்காதவன் யாரா இருந்தாலும் தன் ஆம்பளைய மட்டுமே காட்டிக்க ஆசைப்படுறானே தவிர கட்டின பொண்டாட்டிக்கு ஒரு வாழ்நாள் தோழனாவும் இல்ல அன்பான துணையாவும் இருக்க விரும்புறதே இல்ல பொண்டாட்டிங்கிறவ இந்த ஆம்பளை புத்தி உள்ளவங்களுக்கு ஒரு அடிமை வளரும் <laughs> இனிமேஜ்யம் <laughs> 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 சத்யா நல்ல நாக்கு புடிங்கிக்கிற மாதிரி பேசிட்டு போயிருக்கா சாவட்டும் மனசுக்குள்ளேயே நல்ல நொந்து சாவட்டும் உன்ன வேலை பார்க்க வச்சு ஏன் புருஷனை டாய்லெட் கழுவ வச்சால இப்ப தெரியணும் அவளுக்கு அவளுக்கு இன்னும் இருக்குடி சுரேஷ் வந்துட்டானா இப்பதாக்கா வந்தா எல்லாம் கரெக்டா இருக்குல்ல எல்லாம் பக்காவா ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் சரி நான் பாத்துக்கறேன் சரிக்கா எங்கமா போறீங்க உடம்பு கொஞ்சம் குளிரற மாதிரி இருந்தது பா அத ஹாஸ்பிடல் போய் வந்தேன் என்னமா நீங்க என்கிட்ட சொன்னா நான் கூட்டி போயிருப்பல்ல விடு பா நீ எவ்வளவு தான் பாப்ப சரி டாக்டர் நம்ம சொன்னாரு அவர் என்ன சொல்ல போறாரு அவருக்கு ஃபீஸ் கொடுத்தா சந்தோஷம் தான் ரெஸ்ட் எடுங்க எல்லாம் சரியா போயிடும்னு சொல்லிருக்காரு நீ சாப்பிட்டியாப்பா ம் சாப்பிட்டமா சரி டாக்டர் ஏதாவது டேப்லெட் எழுதி கொடுத்தாரா ஐயோ மறந்துட்டேன் பாரு அப்பா கொடுத்தாரு கொடுக்கும்போதே பெரும் வயத்துல சாப்பிடக்கூடாது பாலாவது சாப்பிட்டு தான் மாத்திர போடணும்னு சொல்லியிருக்காரு சரி என்னமா போற பால் காச்சு தான்பா என்னமா பேசுறீங்க அதுக்கு நீங்க தான் போணுமா வீட்ல வேலை செய்யற ஆள் இல்லையா வேற யார் பார்க்கா என்னமா நீங்க அத தாரணி இருக்கல தாரணி தாரணி ஆண்ட வர மாமா பானா சுரேஷ் அவ என்ன செய்வா விட்டு அவள ஒரு வேளை சொல்லி அது வேற ஒரு பெரிய குத்தமா ஆயிடுச்சுன்னு வெச்சுக்கோ உங்க அப்பா வேற வீட்ல இல்ல 
போகும்போது சொல்லிட்டு போனாரு அவ சின்ன பொண்ணுப்பா நானே பாத்துக்கிறேன் மாமா கூப்பிட்டீங்களே என்ன தாரிணி அம்மாக்கு உடம்பு இல்லனு சொல்றாங்க என்ன ஏதுன்னு கேட்க மாட்டியா எனக்கு தெரியாது மாமா என்ன தெரியாது அவங்கள பால் காச்சி அவங்கள குடிக்கணுமா நீ வீட்ல ஒரு வேளை செய்ய மாட்டியா ஏ அத்த உங்களுக்கு உடம்பு முடியலனா எங்கட்ட சொல்லிருக்கலாம்ல மாமா திட்டுறாரு பாருங்க பாத்தியா இதுக்கு தான் நான் வேணானே சொன்னேன் நானே போட்டுக்கறேன்ப்பா மா போ போய் பால் காச்சி கொண்டு வா மா நீ போய் படுமா இல்ல சுரேஷ் அவ சின்ன பொண்ணு என்ன மச்சின பொண்ணு ஏ நிக்கற போ சரிமா நான் ஆபீஸ் கிளம்பறா அண்ணே என்னைய போற வழியில டிராப் பண்ணிடு சரி வா அம்மா நான் வரேமா குடிங்கத்த <laughs> <laughs> கட் 
விதான் இதை குடிக்கிறேன் Yeah. <laughs>